This video is sponsored by MCR Pure Cotton Club. Hi, like, share and subscribe to Behind Woods. Jaipadarikaga Aishwarya Yasika Yenna Manan Seevanga. Yennai Puruthavarikki Mudal Murayaga Aasiriya Raga Oru Naal Poyi Rindu. Sirappu Vindha Yenna Sondhe Vidu Maari Aipo Chadi Kedi. Adu Kapparam Yenna Season Oudaya Level Kunjum Kurai Vaga Irukku Radu. ஆடியன்ஸு நீங்கள் வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய குழுவை கூப்பிட்டாங்க அது இல்லாமல் முல இப்போ இந்தியில் போய்ட்டு ஒரு தமிழை நான் போட முடியாது போட முடியாது மலையாளத்தில் ஒரு தமிழரை போட முடியாது தெலுங்கில் ஒரு தமிழரை போட முடியாது ஏன் தமிழில் மட்டும் எல்லாத்தையும் போடுறீங்க அந்த மாதிரி இருந்தது இன்றைக்கி ஏன் நெருக்கமாக இருக்கீங்கன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அந்நேரம் வந்து மீன்ஸ் ரெடியாக இருப்பாங்க இதே பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே எல்லாரும் தான் பெருகியும் போது எல்லோரும் தான் கட்டி அணைத்தோம் எல்லாருக்கும் வராத விமர்சனம் சிநேகனுக்கு ஏன் வருகிறது வெளியில் ரத்தம் கொட்டும் இடித்து நாங்கள் போட்டியில் இருக்கும்போது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே போனால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மருந்து போடுகிற பண்பை வளர்த்து விட்டுருங்க ஓடி வந்து ஐயோ சார் எனக்கு நகம் இல்லை எனது சாப்பிட்டு நகம் இல்லை சொன்னாங்க சொன்னேன் குறும்படம் போட விட்டுறேன் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு அதுக்கு அதுதான் நான் எழுதியிருப்பேன் ஊரோட வாழுற போதும் யாரோடும் சேரலனா இது மை கேரக்டர் ஆரோவை கொண்டு போய் வச்சு பார்த்து எனக்கு வந்து பருத்தி வீரன் மாதிரி ஒரு படத்தை வச்சு என்னை வந்து டைரக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியாது என்னமா ஆச்சு உங்களுக்கு அந்த கவிதைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பதினெட்டு கோடி பேர் பார்த்த ஒரே வீடியோ அது மட்டும்தான் ஆனால் பத்து கோடி பேர் என்னை விமர்சனம் செய்திருந்தார்கள் முட்டாள்கள் கையில் அரசியல் போனதனால் தான் எடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் எடுக்க முடியாத முடிவுகள் போனதனால் தான் இன்றைக்கு மக்களுடைய தடுமாற்றம் வந்திருக்கிறது எம்சிஆர் பிரசன்ஸ் பிகைண்ட் வித் சன்டைட்டில் ஷோ வித் சாம் நான் ஏன் இவ்வளோ எனர்ஜியாக இருக்கேன்னா என் கூட ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உள்ள ஒரு பர்சன் தான் வந்திருக்காரு அவரை பற்றி சொல்லணும்னா எஸ் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் சார் சார் வணக்கம் நம்மளோட சைன் பண்ணிக்கலாம் சார் நம்ம சைன் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஓகே கம்மிங் டு த பாயிண்ட் அதாவது இப்போ நம்ம நார்மல் கொஞ்சம் ஓகே பிக்பாஸ் டூக்கு உள்ளே போயிட்டு வந்துருங்க வந்துட்டீங்க சார் அங்கே யார் சார் இன்னும் நடிக்கிறாங்க இவங்க நடிக்கல இல்லை நம்ம இந்த இந்த கேள்வியே தவறான கேள்வி ரியாலிட்டிங்கிறது ஒரு தடவை தான் அந்த ரியாலிட்டி முடிஞ்சு போச்சுனா நீங்கள் எத்தனை பேர் போனாலும் அங்கே நடிக்க தான் ஆசைப்படுவாங்க ஓகே இதை நீங்கள் மாற்றவே முடியாது ஆனால் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருந்தும் ஒரிஜினாலிட்டி அவ்வப்போது வெளியில் வருகிறது அதை அவர்களே தலை தட்டி படுக்க வைத்து விடுகிறார் ஆமாம் அது யார் என்று எல்லாருமே எல்லாரும் நடிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரிஜினாலிட்டி எப்பயாவது கோபம் வரும்போதோ பாசம் வரும்போதோ ஒரு இறுக்கம் வரும்போதோ நெருக்கம் வரும்போதோ ஒரு மிகப்பெரிய கடினமான சூழல் வரும்போதோ ஒரிஜினாலிட்டி வெளில வருது திட்டுவதும் கோவப்படுவதும் அழுவதுமா வருது அடுத்த நிமிஷம் இனி வராத உள்ள போன அவங்க தட்டி அனுப்பிச்சுட்டு இவங்க நடிக்க ஆரம்பிச்சிடாங்க ஒரு கேரக்டர் அதுதான் நடந்துகிட்டு கொழிஞ்சு இங்கே யாருமே நடிக்கலன்னு சொல்லவே முடியாது நான் சேலஞ்ச் பண்ணுவேன் எல்லாரும் நடிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரிஜினாலிட்டி அவ்வப்போது வெளிப்படுகிறது இவர்கள் விட மாட்டேங்கிறாங்க இதுதான் உண்மை ஆமாம் அவங்களே கண்ட்ரோல் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் சீசனில் எப்படி இருந்தால் பேர் கிடைக்குமோ அதை அவங்க பார்த்துட்டாங்க யாரையெல்லாம் மக்கள் கைத்தட்டி ஆர வச்சாங்களோ அவங்கள பார்த்துட்டாங்க அவங்கள மாதிரி இவங்க இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க அதை மீறியும் அவங்களுடைய முகம் தெரிகிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் முறையாக ஆசிரியராக ஒரு நாள் போயிருந்தேன் சிறப்பு விருந்த ஏன்னா சொந்த வீடு மாதிரி ஆகிப்போச்சு அடிக்கடி அதுக்கப்புறம் இந்த சீசனுடைய லெவல் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறது ஆடியன்ஸு நீங்கள் வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய குழுவை கூப்பிட்டாங்க சரி பரவாயில்லை ஒரு நல்ல முகம் கொடுத்த முகவரி எனக்கு ஏற்கனவே சிநேகங்கிறது உலகம் முழுக்க தெரியும் ஆனால் முகங்கிற சிநேகங்கிற முகம் தெரியாது முகம் கொடுத்த ஒரு தொலைக்காட்சி கூப்பிடுகிறது ஒரு நிகழ்வு கூப்பிடுகிறதுன்னு நாங்கள் உள்ளே போனோம் இரண்டு முறையும் சொன்னப்போ நான் சொன்னது தான் தயவு செய்து இங்கே எவ்வளவு நடித்தாலும் உங்களுடைய ஒரிஜினலை மட்டும்தான் மக்கள் ரசிப்பாங்க அதனால் விட்டுடுங்க என தவறு சரி ரெண்டுமே வெளிப்பட்ட பிறகு சரி செய்ய வேண்டியது வெளிப்படாமல் சரி செய்யவே முடியாது அது கோபமோ கண்ணீரோ புன்னகையை வெளிப்படுத்திடுங்க சரியாக தப்பாங்கிறது காலம்தான் முடிவு பண்ணணும் மனிதர்கள் அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் நான் இருக்கும்போது ஓரளவுக்கு அதை வாங்குகிறாங்க வந்ததுக்கு பிறகு பின்னா பிள்ளை பேசுகிறாங்க அதை பற்றி அது அந்த வீட்டில் இருந்தாவே அப்படி தான் பேச தோணும் அது வேறு வழி என்ன பண்ணுறது ஆமாம் ஓகே சார் பயங்கரமாக சொல்கிறீங்க சார் நானே அப்படி இந்த தமிழில் நம்ம எப்படி படித்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு சார் இப்போ வந்து ஆரோ வந்து ஹீரோ ஆகிட்டார் யா இப்போ வந்து நீங்கள் டேரக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆரோ சார் வந்து ஆரோ வந்து நீங்கள் ஹீரோவாக நீங்கள் ஒரு டேரக்டர் யாரை செய்ய பண்ணிங்க சூஸ் பண்ணிங்க பிக் பாஸ்லேருந்து இல்லை எனக்கு என்னென்னு கேட்டேன்
கதைக்கு யாரு தேவையோ அவர்களை நாங்கள் அழைத்துக் கொள்வோம் நிறைய பேர் இருக்காங்களே கதைக்களம் தான் தீர்மானிக்கணும் எந்த நடிகனுக்காக வேண்டியும் எந்த நடிகைக்காக வேண்டியும் என்னால் கதை பண்ண முடியாது கதைக்குத்தான் எழுத முடிகிறது அதனால தான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் கழிச்சு கூட நடிகர்களுடைய ஓபனிங் சாங் நான் எழுத மாட்டேன்னு சொன்னேன் ஏன்னா கதாபாத்திரத்தை மேன்மைப்படுத்துகிற திரை உலகம் தனி மனிதனை மேன்பை மேன்மைப்படுத்த தொடங்கிவிட்டது அதுலேருந்து நான் விலகினேன் வெற்றுங்க உடன்படாத விஷயங்களை என் தமிழால் விமர்சனம் செய்ய முடியுது விசாலப்படுத்த முடியாது என்று அதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு சார் இப்போ பிக் பாஸ் டூல உங்களோட ஃபேவரட் கண்டஸ்டன்ஸ்னா யார் சார் ஏன் இல்லை இல்லை ஃபேவரட் அப்படின்னு நான் சொல்லக்கூடாது அது எந்த ஒரு காலகட்டத்தில் ஒருத்தருக்கு ஓட்டு கேட்குறது மாதிரி ஆகிடும் ஏன்னா வந்து அந்த அளவுக்கு பெரிய ஞானியோ அல்லது படித்தோன்னா கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வெளியில் பார்க்குற நீங்கள் இப்போ நாங்கள் உள்ளே போகும் பொழுது அங்கே போனதுக்கப்புறம் இங்கே காமிக்கப்படுறதை விட அங்கே வேறு மாதிரி இருக்குது ஓகே ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா அவர்களுடைய மின்னலி ஏன்னா எல்லாத்துக்கிட்டுமே தனித்தனியாக உட்காந்து பேசினேன் எல்லாருமே என்கிட்ட சொல்லி அதெல்லாம் காமிக்கலை எல்லாருமே சொல்லி அழுதுருக்காங்க அவங்களுடைய பலம் என்ன பலவீனம் என்ன அவங்களுடைய பின்புலங்கள் வந்துங்க நினைவுபடுத்தும் போது யாரோ ஒருத்த வருத்தப்படுறது இப்போ அலஜி மேலே கூட எனக்கு ரொம்ப கோவம் இருந்துச்சு ஆனால் அங்கே போனதுக்கு பார்ப்போம் இன்றைக்கி என்ன தான் ஒரு கெட்ட வார்த்தை சொன்னாலும் அந்த அத்தனை பேத்தையும் இணைக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பாலமாக இருக்கார் அவர் இல்லைனா ஆளுக்கு ஒரு உழவு வச்சுருப்பாங்க அந்த வகையில் எனக்கு இங்கே இருந்த கோபம் உள்ளுக்குள்ளே போன பாலாஜிட்ட இல்லை ஐஸ்வர்யா வந்து அவங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயிப்பதற்காக ஐஸ்வர்யா யாசிகா என்ன வேணாலும் செய்வாங்க ஆனாலும் கெட்டவர்கள் அல்ல அன்புக்கு இயங்கக்கூடியவர்கள் நல்ல திறமை உண்டு ரித்திகா விட்டம் ஆனாலும் தன்னுடைய ஒரிஜினாலிட்டி வெளில காமிச்சிடக்கூடாதுனா வேண்டி ரொம்ப ஸ்ட்ரிட் பண்ணி வந்தேன் அதுக்கு தான் வந்துருச்சு நீ ஜெயிக்காம வெளில இருந்தனா கொண்டு வேணும்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் எதுக்கு நம்ம சொல்றேன் ஒன்று ஜெயிக்கிறதுங்கிறத எனக்கு நூறாவது நாள் நூறு நாள் தான் எனக்கு ஐம்பது லட்சம் ஜெயிப்புங்கிறது நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அது இல்லை ஏன்னா அதை திருமானிக்க போகிறது இப்போ நான் ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் மக்களாலும் முடியாது நம்மவராலும் முடியாது யாராலும் முடியாது அது பிக் பாஸ் நினச்சா மட்டும்தான் முடியும் சேனல் நினைக்கணும் எண்டமால் நினைக்கணும் ஐம்பது லட்சம் என்பது வெற்றி அல்ல நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் நூறு நாள் என்பது தான் வெற்றி உங்களை நம்ம ஜெயிக்கிறதே நூறு நாள் தான் வச்சாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நூறு நாளைக்கு போன எல்லாருமே வின்னர் அங்கே ரன்னரும் கிடையாது வின்னர்லாம் தனித்தனியாக பிரிக்கவே முடியாது நூறு நாள் நிற்கிறது மட்டும்தான் ஏன்னா இங்கே காலகாலமாக நல்லவர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல மக்கள் தவறி விடுகிறார்கள் அரசியலாக இருக்கட்டும் ஆன்மீகமாக இருக்கட்டும் சினிமாவாக இருக்கட்டும் நல்லவர்களுக்கு இங்கே இடம் இல்லை ஆனால் நல்லவர்களே அந்த ஓட்டப்பந்தயத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கேட்கிறோம் இவ்வளவுதான் நாங்கள் கேட்கிறோம் அதனால வேண்டி ஒவ்வொருத்தட்டையும் ஒரு கேட்டகரி இருக்கு ஏன்னா ஐஸ்வர்யாவில் முடியவே முடிய ஐஸ்வர்யா தானா சாரி ஜனனி ஐயர் இது வரைக்கும் ஒரு பலவீனமான கண்டஸ்டன் நாங்க அன்னைக்கு நைட்டு டாஸ்க் ஒன்று வச்சாங்க அந்த கோல்டன் டிக்கெட்டுக்கு அது இங்க காமிக்கப்பட்டது குறைவு ஒரு நிமிடம் கூட கண் உறங்காமல் விடிய விடிய கத்தி விடிஞ்சு என்னுடைய தொண்டை கிணஞ்சு முடியாது முடியும் முடியா நாங்கள் அந்த முதல் சீசன்லேருந்து யாரும் போகலைன்னா அந்த டாஸ்க்கு வெறும் இரண்டு மணி நேரத்தில் முடிந்திருக்கும் ஆனால் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் இழுக்கிறோம்னா நாங்கள் கொடுத்த ஊக்கம் முடியும் முடி ரெண்டு பேர்த்தையுமே ஒரு பக்கம் யாசிக்க முடியும் 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 எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நூறு நாளைக்கு எல்லோரும் வரணும் அவ்வளவு தான் இங்கே யாரும் வேண்டப்பட்டவங்களை யாருமே எனக்கு இதுக்கு முன்பு அறிமுகம் இல்லை இப்போ உள்ள உள்ளவங்களில் எனக்கு யாருக்கும் நான் வக்காலத்தை வாங்க போகிறதும் இல்லை ஆனாலும் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கு இந்த மேடை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மேடை சேனல் என்ன வேணாலும் முடிவு பண்ணட்டும் மக்கள் என்ன வேணாலும் முடிவு பண்ணுங்கள் நீங்கள் யாருங்கிற நிரூபிக்க இதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு மேடை கிடைக்கவே கிடைக்காது அதனால தான் ஒரு காட்டல் கட்ட கழித்து ஃபஸ்ட்டு சீசன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஆறுதல் சொல்ல ஆரம்பித்தவன் அப்புறம் அரவணைக்க ஆரம்பித்தவன் சமைச்சு போட ஆரம்பித்தவன் கடைசி காலத்தில் அந்த வீட்டில் வந்து பெண்கள் இல்லைங்கும்போது கோலம் போட கூட ஆரம்பிச்சினான் எல்லா தொழிலும் தெரியும் என்பதை காமிப்பதற்கு அதை யூஸ் பண்ணவில்லை எந்த தொழிலும் தெரியாது என்பதை புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் களம் விரும்புதாங்க ஏன்னா பெண்கள் இருக்கும்போதே என்னை ஆளுமை படுத்தி நாம் வந்து கோலம் போறேன் போய் முந்திருக்கணும் என்னை வந்து என்ன நிலையாட்ட ஆசைப்படணும் பண்ணலை அது வரைக்கும் இது அவர்களுடைய வேலை இது அவர்களுடைய வேலை இல்லைங்கும் போது நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் எல்லா வேலையும் பார்த்தனா பார்த்து தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி இந்த திறமையை எங்கேயெல்லாம் காமிக்கிறது இது மாதிரி மேடை கிடையாதுன்னு தான் எல்லாத்துலேயும் சொல்லி வந்துருங்க இந்த எப்படி அந்த இரவு டாஸ்க்கை வந்து நாங்கள் வந்து பன்னிரெண்டு மணி நேரம் நீடிச்சமும் எங்களுடைய சீசன் ஒன் கண்டஸ்டன்ட் எல்லாருமே அந்த மாதிரி அவர்களை ஊக்கப்படுத்தி கொண்டு போவதற்கு ஒரு ஆளுமையுள்ள மனிதர் உள்ளுக்குள்ள இல்லை அதுதான் காரணம் இப்போ இந்த சீசன் இந்த சீசன் வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம எல்ல
ஓடி வந்து ஐயோ சார் எனக்கு நகம் இல்லை எழுந்து சாப்பிட்டு நகம் இல்லை சொன்னாங்க சொன்னேன் குறும்படம் ஓட விட்டுறேன் கம்மன் இருக்கு அப்படின்னு அவன் என்ன சொன்னா இது உங்களுக்கு காமெடியாக சொல்றது அடுத்த நிமிஷம் அதே நான் விளையாட்டு அதை அடிப்படை தான் செய்யும் உயிர் மட்டும் மிச்சம் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அது வரைக்கும் போராடலாம் எங்கேயா இருந்தாலும் பிக் பாஸ்ல மட்டுமே இல்லை வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு அனுபவத்தையும் உடனே பெற வேண்டும் என்றால் முடிந்த வரைக்கும் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்போ தான் அனுபவம் கிடைக்கும் நானும் வந்தேன் தொட்டினேன் என் வீட்டுக்காரனும் கச்சரிக்கு போகிறான்னு போனால் நம்மளுடைய தனித்தன்மை தெரியாது இருக்கிறவர்கள் எல்லோருக்குமே திறமையானவர்கள் அவர்களை ஒருமைப்படுத்த ஆள் இல்லை என்பதுதான் உண்மை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மக்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்கள் வாக்குதான் ஒருவரை கண்டிப்பாக முதன்மையானவர் வெற்றியாளர் ஐம்பது லட்சத்துக்கு சொந்தக்காரர் என்றார் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிந்த அளவுக்கு யார் நல்லவரோ அவருக்கு போடுங்கள் அதே மாதிரி கமல் சார் வந்து சொல்லியிருந்தார் இல்லையா அந்த மாதிரி எனக்கு இன்னும் ஸ்நேகனும் ப்ளஸ் வயா பேர் சார் இன்னும் டச்சில் தான் இருக்காங்க அது உண்மையா சார் சார் உண்மை சார் என்னெல்லாமே நினைக்கிறாங்க நிறைய பேர் அதை கூட நல்ல நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அதில் நான் பதிவு பண்ணுறேன் என்னமோ பிக் பாஸுக்கு பிறகு தான் நான் கமல் சார்கிட்ட ஒட்டிக்கிட்ட தான் சொல்கிறாங்க முதல்ல அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தூய்மை இந்தியாவுக்காக உயர்திரு நம்மவரவர்களை இங்கே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அம்பாசிடராக மத்திய அரசு நிர்ணயிக்கும் போது முதல் முதலாக வேளச்சேரியில் ஒரு குளத்தை தூர்வாத உருவாக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுன்னு நினைக்கிறேன் மேபி அந்த காலகட்டம் கரி சரியாக காலகட்டம் தெரியல அப்போது வந்து அவர் தொடங்குகிறார் ரசிக மன்றத்தை வச்சு முத முதல் ஒரு குளத்தை சுத்தப்படுத்தணும்னு சொல்லு அன்னைக்கும் திரைத்துறையிலிருந்து முதல் முதலாக ஆளு உயர மாலை கொண்டு போய் வரவேற்றவண்ணா நற்பணிமன்றத்தில் முகம் நற்பணிமன்றம் என்ற ஸ்டிக்கரை ஒட்டிக்காமலேயே அவரை தூரத்திலிருந்து நேசித்த மனிதண்ணா அவருடைய ஒவ்வொரு அவதாரத்தையும் நானே உள்வாங்கியிருக்கேன் அன்பே சிவத்தை மட்டும் இது வரைக்கும் நூறு முறை பார்த்துருப்பேன் ஏன்னா அழகை மீறியது அன்பு என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆதாரமான ஒரு படைப்பு அது ஆர்ப்பாட்டத்தை மீறியது அன்பு என்பது ஆர்ப்ப ஒரு அழகான ஒரு படைப்பு அது நூறு முறை பார்த்துருக்கேன் நூறு முறையும் எழுதிருக்கிறேன் ஏன்னா ஏன் முகம் எப்படி இருந்தாலும் மகம் அழகாக இருக்கிறதுங்கிறத சொல்லக்கூடிய ஒரு படைப்பு இந்த மாதிரி அவருடைய ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தை உள்ளே வாங்கினவே எனக்கு என்னென்னா இதே என்னுடைய உயர்திருப்பு இது சாரி ராஜராஜ சோழன் போர்வால் அடிக்கும்போது அதில் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவரிடம் ஒரு பாடல் எழுதி வாங்கியிருக்கிறேன் இன்னும் யாருக்கும் தெரியாது இளையராஜாவோட மியூசிக்கு கமல் சாரு என்னுடைய படத்துக்கு பாடல் எழுதியிருக்கிறார் அது வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்து அடுத்த படத்துடைய நகர்வுகள் வரும்போது அது வெளியுலகத்துக்கு வரும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் எப்போதெல்லாம் என் தேவை இருக்கிறதோ அப்போ இதெல்லாம் அவரை சந்தித்திருக்கிறேன் எப்போதெல்லாம் என் அன்பு இருக்கிறதோ அப்போயெல்லாம் சந்திச்சிருக்கிறேன் எப்பயெல்லாம் என்னுடைய ஆதரவை தெரிவிக்கணுமோ தெரிவிச்சிருக்கிறேன் அவருக்கு வருகிற முரண்பாடுகளையும் சரி அவர்களுக்கு வருகிற நிகழ்வுகளையும் சரி நான் தூரத்திலிருந்து அவரோடு ஒருவராக நன்று வேடிக்கை பார்க்காமல் வேதனைப்பட்டிருக்கிறேன் அழுதிருக்கிறேன் சிரித்திருக்கிறேன் அப்படி ஒரு உறவு இருக்கிறது பிக் பாஸுக்கு பிறகு அது இன்னும் வெளிப்படையாக இருக்கிறது ஆனால் இவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா பிக் பாஸில் வந்து அப்புறம் தான் க ஸ்னேகன் போய் ஒட்டிக்கிட்டான் அது அல்ல அப்படி முடியாது இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கு ரொம்ப யாரை பிடிக்குமோ அவர்களிடமிருந்து முடிந்தவரை விலகி நிற்கவே விரும்புகிறேன் என்னை கிட்ட போனோம்னா அது உடஞ்சிடும் எங்கேயோ ஒரு சின்ன சிராய்ப்புகளும் சின்ன விரிசல்களும் வந்துவிடும் அதுக்கு விடவே மாட்டேன் வைரமுத்து விட்டு வெளியில் வந்ததுக்கு பிறகு வைரமுத்து மீண்டும் என்றை வந்து வேலைக்கு அழைத்த போது கூட சொன்னேன் உங்கள் மேல் இருக்கிற கொஞ்ச நெஞ்ச அன்பும் குறைந்துவிட வேண்டாம் என்றால் குறைந்துவிட கூடாது என்றால் நான் விலகியே இருக்கிறேன் இப்படி தான் சொன்னேன் அது என்னுடைய கேரக்டர் உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுன்னா நெருங்கி நின்று கொண்டு வர மாட்டேன் தூரமான ரசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் உங்களுக்கு ஒரு ஆபத்துனா போய் நிற்பேன் சமீபத்தில் வைரமுத்துக்கான அந்த பிரச்சனை வரும்போது கூட நான் பைக் கூட நின்னேன் ஆனாலும் விலகி நிற்கிறேன் அதுக்கு அதுதான் நான் எழுதியிருப்பேன் ஊரோட வாழுற போதும் யாரோடும் சேரலனா இது மை கேரக்டர் எல்லாத்துக்கும் கூட இருப்பேன் ஆனால் தனியாக நின்றுருப்பேன் எல்லாத்துக்கும் கூட இருப்பேன் நான் தனியாக நின்றுருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்குது தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த அழகு அவங்களுடைய அசிங்கங்கள் மறைந்து போய்விடும் அவங்களுடைய மைனஸ் மறைஞ்சிடும் தூரத்திலேருந்து பார்க்கும் பொழுது நம்ம அவங்களுடைய அழகாக பார்த்துட்டுருக்கலாம் கிட்டக்க போக போக கணவனோ மனைவியோ காதலோ அம்மாவோ அப்பாவோ பிள்ளையோ மகனோ தம்பியோ தங்கையோ அன்னை அக்காவோ யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கென்று ஒரு வட்டம் இருக்கிறது அது அவர்களுக்கான ரகசியம் அதற்குள்ளே நம்ம கால் வைக்கவே கூடாது ஓகே அதே மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க சார் பிக் பாஸில் இப்போ கூப்பிட்டா கூட நான் ஒரு நாள் இருந்துருவேன் இப்போ கொடுங்க மறுபடியும் இருப்பேன் அது ஒரு அற்புதமான களம் ஜி எல்லா தொடர்புகளையும் துண்டித்து விட்டு தனியாக இருந்து பாருங்கள் அது ஒரு ஞானம் தன்னை புரிந்து கொள்வதற்கு அது விட ஒரு மேடை கிடைக்கவே கிடைக்காது வருகிற
ஸோ நீங்கள் வந்து கமல் சார் மிகப்பெரிய ஃபேன் அது மட்டும் நீங்கள் அதில் ஜாயினும் இருக்கீங்கன்னு கூட தெரியும் எந்த ரீசனுக்காக சார் நீங்கள் கமல் சார் சேர்ந்துருக்கீங்க நான் அடிக்கடி எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப எளிமையான பாமரனுக்கும் போய் சேரக்கூடிய ரீசன் தான் ஒரு சின்ன கதாபாத்திரத்துக்கே தன்னை முழுமையாக மாற்றிக்கொண்டு வருகிற சிரமைத்தெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு நினைத்ததை முடிப்பதில் ரொம்ப தீர்க்கமான உள்ள ஒரு மனிதர் கலைஞர்னு சொல்ல மாட்டேன் மனிதர் மனிதர் ஒரு கதாபாத்திரம் இரண்டரை மணி நேரம் திரைத்துறையில் ஓடி திரையில் ஓடி மக்களை கை தட்டுவதற்காக வேண்டிய தன்னை சிதைத்து கொண்டு உடைத்து கொண்டு குறுகி கொண்டு மொட்டை அடித்து கொண்டு முகத்தை கிழித்து கொண்டு பள்ளை உடைத்து கொண்டு அதற்காக பட்டினி கிடந்து உடம்பை பெருக்கி உடம்பை குறுக்கி இவ்வளவு சிரத்தை எடுக்கிற மனிதர் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு மாற்றம் வரும் வேண்டுமென்றால் எவ்வளவு சிரத்தை எடுப்பார் என்ற முதல் நம்பிக்கை சூப்பர் அவர் எடுத்த காரியத்திலிருந்து இதுவரைக்கும் அவர் பின்வாங்கினதே இல்லை இரண்டாவது நம்பிக்கை வெற்றியோ தோல்வியோ அதை பகிரங்கமாக ஒற்றுக்கொள்கிற தன்மை மூன்றாவது நம்பிக்கை அதை மீறி இதுவரைக்கும் பெரியார் அறிஞர் அண்ணாவிற்கு பிறகு மானுடத்தை படிக்க தெரிந்த அறிவாளி விஞ்ஞானமாக இருக்கட்டும் மெய்ஞானமாக இருக்கட்டும் அறிவியலாக இருக்கட்டும் உலக வரலாறாக இருக்கட்டும் இலக்கியமாக இருக்கட்டும் இலக்கணமாக இருக்கட்டும் மொழியாக இருக்கட்டும் இனமாக இருக்கட்டும் முழுமையாக தெரிந்த ஒரு அறிவார்ந்த தலைவன் ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு நாற்பது ஆண்டு காலம் அரசியலில் கிடைக்காத ஒரு தலைவன் கிடைத்திருக்கிறான் முட்டாள்கள் கையில் அரசியல் போனதனால் தான் எடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் எடுக்க முடியாத முடிவுகள் போனதனால் தான் இன்றைக்கு மக்களுடைய தடுமாற்றம் வந்திருக்கிறது ஆராய்ந்து ஆய்ந்து பொறுமையாக நிதானமாக முடிவெடுக்கக்கூடிய அந்த அறிவு திறன் கொண்ட ஒரு தலைவர் இருக்கிறார் அதனால் அவர் பக்கம் நின்று சார் அதே மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக அண்ட் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தீங்க அதை வந்து ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க அப்போ நீங்கள் ரொம்ப எப்படி சார் நான் ஃபீல் பண்ணிங்க நான் சின்ன வயசில் இருந்து சார் வந்து எனக்கு அவரவர் வாழ்க்கை எழுந்ததுக்கு அப்புறமே நிறைய கிசுகிசு வந்துச்சு நிறைய குற்றச்சாட்டு வந்துச்சு எல்லாம் பொய்யாக குற்றம் சாட்டியவர்கள்லாம் ஓடி ஒழிஞ்சிட்டாங்க அது கூட ஒரு கவிதை எல்லாவற்றையும் இழந்த பிறகும் பத்திரமாக இருக்கிறேன் நான் அப்படின்னு என் மீது வீசப்பட்ட கல்கள்லாம் திரும்பி விழுந்த பிறகு நான் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் காரணம் என்னோட உண்மை இருக்கிறது தவறு செய்ய முடியும் தான் அந்த மிகப்பெரிய செருக்கு இருக்கிறது நான் எதுக்கு பயப்படணும் ஆனால் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி என்னமா ஆச்சு உங்களுக்கு அந்த கவிதைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பதினெட்டு கோடி பேர் பார்த்த ஒரே வீடியோ அது மட்டும்தான் ஆனால் பத்து கோடி பேர் என்னை விமர்சனம் செய்திருந்தார்கள் எட்டு கோடி பேரோ ஏழு கோடி பேர் தான் என்னை பாராட்டியிருந்தார்கள் அதுவும் கட்சிக்காரர்களும் எனக்கு வேண்டப்பட்டவர்களும் மற்றவர்கள் எல்லாம் நடிப்பு என்று விமர்சனம் செய்தார்கள் இதோடைய ரிசல்ட் அப்படிக்கு நான் பதில் சொல்லலை வருத்தப்படலை காரணம் என் கண்ணீருக்கான வழி எனக்கு மட்டும்தான் தண்ணி வேடிக்கை பார்க்குற உனக்கு என்ன தெரியும் இப்போது ஒரு உண்மையை சொல்லுகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அவர்களுக்காக பிரச்சாரம் செய்ய போகும் பொழுது எல்லா பிரச்சாரம் செய்த பிறகு நான் தோட்டத்தில் இருந்து தான் எனக்கு வாகனங்கள் அனுப்பப்பட்டது போயிட்டு வந்த பிறகு அந்த வாகனத்தை கூட எடுத்து போக சொன்னார்கள் நான் வேண்டாம் என்று விட்டுவிட்டு வந்தேன் என்ன வேணும் ஏதாவது கேளுங்கன்னு கேட்கும் பொழுது எந்த அனுமதியும் இல்லாமல் யாரோடைய சிபாரிசும் இல்லாமல் நினைக்கும் போது உங்களை வந்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் எப்போதும் இது உங்கள் இல்லம் என்று அந்த ஒரு ஆளுமையும் அன்பும் எனக்கு அந்த தலைவிடம் கிடைத்தது எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க கிராமத்துக்கு போனால் அவங்க அம்மாவுக்கு எங்கள் அம்மா படிக்காதவங்க ஜெயலலிதான்னு கூட அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது ஜெயலலிதான்னு தான் சொல்லுவாங்க எப்பா ஜெயலலிதா போய் பார்த்தியப்பா நாங்களும் அவங்க கட்சிக்காரவங்கன்னு சொன்னியப்பா அவங்க ஒன்று பத்திரமா பார்த்துக்குவாங்கன்னு ஒரு அப்பாவி தாய் இன்னொரு தாய் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறாள் அரசியல் ஆயிரம் முரண்பாடுகள் இருக்கும் நல்லது கெட்டது செஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் அன்பை செலுத்த அவர்களை மாறி அவர்களோடு நெருங்கினவங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் மாதிரி அன்பு செலுத்த யாராலும் முடியாது அந்த அன்பின் வெளிப்பாடு இரண்டு முறை மூன்று முறை இதே அப்போல்லா இது மருத்துவமனைக்கு இப்போ ஈத்து பார்க்க போகும்போது என்னை மறுத்து வேண்டுமென்றே வெளியே அனுப்பியார்கள் சில பேர் அதோடைய வேதனை தங்க முடியாமல் வெளியிடப்பட்டது அந்த கவிதை இது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் வேஷம் என்று சொல்லிய பத்து கோடி பேரும் பிக்பாஸ்க்குள்ள வந்து என்னோடய ரியாலிட்டியை பார்க்குறாங்க இன்றைக்கும் யாருக்காவது ஒன்றா உடனே அழுதுருவேன் அது என்னுடைய பலவீனம் என்கிறார்கள் ஆனால் அதுதான் என் பலம் என்று நம்மவர் சொன்னதுக்கு பிறகு நான் உறுதி செய்து கொண்டேன் ஒரு முறை வந்து எஃபிக்ஷன் ரூம்லேருந்து நம்ம ஒருத்தர் பேசுகிறேன் எனக்கு எதுக்கு எடுத்தாலும் மழுகை வருகிறது என்னுடைய பலம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு என்னால் இனிமேல் இருக்க முடியாது எனக்கு ரொம்ப கோழை ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்ணீர் பலவீனம் என்று யார் சொன்னது அதுதான் உங்களுடைய பலம் விளையாடுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பி சார் சூப்பர் கண்ணீர் மாதிரி மிகச்சிறந்த ஆயுதம் பலம் எப்போதுமே உங்களுடைய பாரத்தை நீங்களே இறக்கி வைத்துக் கொ
பதினெட்டு கோடி பேர் திட்டிருந்ததில் பாதி பேர் பார்த்துருப்பாங்க அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் ஏழுதாவுக்காக வேண்டி நீங்கள் கவிதை வாசிக்கும் பொழுது வேஷம் போடுகிறீர்களோ என்று சொன்னோம் மன்னித்து விடுங்கள் உங்களுடைய இயல்பே இதுதான் என்பது இப்போது புரிந்தது என்றார் சார் அதே மாதிரி இன்னொன்று கேட்கணும்னு நினச்சேன் இப்போ பிக் பாஸ் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டஸ்டன்ஸுக்குள்ளே ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் அது வந்து அதுக்கப்புறம் சமாதானம் ஆகிடும் இப்போ பிக் பாஸ் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொழி பிரச்சனையே ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சார் அது உங்களுக்கே தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேர் தனியாகவோ இல்லை இங்கே தமிழ் நாங்கள் வந்தால் தமிழ் வந்து பண்ணுறோம் தமிழ் வேறு லாங்குவேஜ் இல்லை அதுக்கு வகு வழி வகுத்தது பிக் பாஸ் தான் எப்போதுமே வந்து ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒரு பிக் பாஸ் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இதுலேயும் அவங்க செஞ்சது சரியாக தப்பான சொல்ல இனி பிக் பாஸ் நிகழ்வு நடப்பதா என்றால் நடக்கும் என்றாலும் முழுக்க முழுக்க தமிழர்களை கொண்டு நடத்த வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆவல் ஏனென்றால் இவர்களுடைய ஆளுமை தெரியட்டுமே நான் தமிழர்களுக்கு மட்டும் வக்காலத்து எல்லா மனிதர்களுக்கும் வக்காலத்தை வாங்குகிறவன் நிகழ்வு தமிழில் தான் நீங்கள் ஒளிபரப்புகிறீர்கள் என்றால் இங்கே உள்ள ஆளுமைகளை நீங்கள் எடுங்கள் வித்தியாசமான மனிதர்களை எடுங்கள் அவர்களிடம் உள்ள தனித்திறமைகளை இந்த உலகத்துக்கு காட்டுங்கள் இன்னும் அது சிறப்பாக இருக்குமோ ஏன்னா மொழி பிரச்சனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை வருது அது இல்லாமல் மலை இப்போ இந்தியில் போயிட்டு ஒரு தமிழனை போட முடியாது போட முடியாது மலையாளத்தில் ஒரு தமிழரை போட முடியாது தெலுங்கில் ஒரு தமிழரை போட முடியாது ஏன் தமிழில் மட்டும் எல்லாத்தையும் போடுறீங்க ஏன்னா இந்த நிகழ்வுங்கிறது குடும்பத்தோடு உட்காந்து பார்த்தார்கள் முதல் சீசன் இப்போ இந்த சீசன் பார்க்கவே முடியவில்லை அதுக்கு மொழியும் காரணம் கலாச்சாரமும் காரணம் நடை உடை பாவனையும் காரணம் அது அவங்க தான் அடுத்தது மாத்திப்பு கொள்வதற்கு ஆலோசனை செய்ய வேண்டும் அது அவங்க கையில் தான் ஓகே சார் சார் இவ்வளோ நேரம் டைம் போனதே தெரில ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அவங்க என் ஷோக்கு வந்து நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் பேசுகிறது ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி வணக்கம் ஏன்னா மறுபடியும் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிக் பாஸில் எனக்கு நிறைய ஆதரவு கொடுத்தீங்க ரெண்டாவது முறை போகும்பொழுதும் அவ்வளோ வெளிநாடுகளிலிருந்து என்னுடைய ஈழ உறவுகள் உலகளவிய தமிழர்கள் எல்லாருமே எனக்கு ஆதரவு கொடுத்தீங்க ஒவ்வொரு முறையும் இந்த ஊடகத்து மூலியமாக தான் உங்களுடைய உறவும் என்னுடைய உறவும் நீடித்து கொண்டிருக்கிறது ஆழமாக அழுத்தமாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்வில் கூட சொன்னது எல்லாமே உண்மை உண்மையை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை நிறைய உண்மைகள் சொல்லாமல் இருக்கிறது காலம் களம் வரும்போது சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்